హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఇన్స్పైర్ ఇండియన్ బ్లాగర్ మన లాస్ట్ బ్లాగ్ వైజాగ్ టు ముంబై అయితే చూసారు కదా మనం ఇక్కడే ఎండ్ చేసాము మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి అయితే మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాను మన ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్లో సెకండ్ వీడియో ఇది చాలా లేట్ అయితే అయింది ఈ వీడియో అప్లోడ్ చేయడంలో మనమైతే ఇప్పుడు తంజాని అయితే వెళ్తున్నాము ముంబై నుంచి అండ్ ఎదురుగుండా చూస్తున్నారు కదా ఈ క్యాష్లెస్ బస్సెస్ నుంచి డొమెస్టిక్ నుంచి ఇంటర్నేషనల్కి అయితే వెళ్ళడానికి చాలా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లో ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీస్ ఇక్కడ చెకింగ్ అయితే అయిపోయింది గేట్ లోపలికి అయితే వచ్చేసాం ముంబై ఎయిర్పోర్ట్ లోపల ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు ముంబై ఎయిర్పోర్ట్ చూడడానికి అయితే చాలా అంటే చాలా వండర్ఫుల్గా ఉంది అంటే బెంగళూరు చూసాను కదా బెంగళూరు కన్నా ముంబై ఎయిర్పోర్ట్ చాలా నచ్చింది నాకు అండ్ మనం ఇప్పుడు వెళ్లాల్సిన కౌంటర్ వచ్చేసి జే కౌంటర్ ఇక్కడ ఏబిసి నుంచి జే ఉన్నాయి కదా సో అలాగే మన కౌంటర్ వచ్చేసి జే కౌంటర్ ఇది చిన్న జస్ట్ ఇక్కడ ఒక కెఫేలో కూర్చున్నాను ఫ్రెష్ అండ్ కో అంట ఒక చికెన్ శాండ్విచ్ అండ్ చికెన్ టిక్కా శాండ్విచ్ అండ్ ఒక థమ్సప్ పెట్టి తీసుకోండి ఎయిర్పోర్ట్కి అయితే చాలా ఎర్లీగా రీచ్ అయిపోయాను చాలా అంటే చాలా ఎర్లీగా రీచ్ అయిపోయాను టైం టైం వచ్చేసి లెవెన్ థర్టీ అవుతుంది లెవెన్ థర్టీ అవుతుంది ఇప్పుడు జే కౌంటర్లో అయితే మా కౌంటర్ అయితే ఉంది ఎయిర్ తాన్స్ అనేది జే కౌంటర్ ఆపోజిట్లోనే కూర్చున్నాను ఇప్పుడు జే కనిపిస్తున్నాను జే జే కౌంటర్ ఆపోజిట్లోనే కూర్చున్నాను వెయిట్ చేస్తాను మేబీ టూ టూ థర్టీ వరకు ఓపెన్ చేయొచ్చు అంటే కౌంటర్ అండ్ ఇప్పుడు టైం అయితే వన్ ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది చెక్ ఇన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది అండ్ చెక్ ఇన్ అయితే నా బ్యాగేజ్ అంతా డ్రాప్ చేసేసాను తర్వాత ఇమ్మిగ్రేషన్కి అయితే వెళ్తున్నాను ఇప్పుడు నేను సెక్యూరిటీ చెక్ అయిన తర్వాత ఇమ్మిగ్రేషన్ ఉంటుంది ఇమ్మిగ్రేషన్ దగ్గర ఎంత లైన్ ఉంటుంది ఏం క్వశ్చన్స్ అడుగుతారో చూద్దాం అండ్ మన ఇమ్మిగ్రేషన్ అయితే కంప్లీట్ అయితే అయిపోయింది ఇమ్మిగ్రేషన్లో అసలు ఏం క్వశ్చన్స్ అయితే ఎక్కువ అడగలేదు జస్ట్ ఫ్లైట్ టికెట్స్ చెక్ చేశారు అండ్ మనం ఎక్కడ ఉంటున్నాము ఎక్కడ వర్క్ చేస్తున్నామో ఆ యొక్క డాక్యుమెంట్స్ అయితే చెక్ చేశారు అంతకుమించి ఇంకేమైతే క్వశ్చన్స్ అయితే అడగలేదు సింపుల్గా అయిపోయింది ఫైనల్లీ మన సీట్లో అయితే కూర్చున్నాం ఇది చూస్తున్నారు కదా రిమోట్ ఇది మనం టచ్ కూడా చేయొచ్చు మనం అండ్ రిమోట్తో కూడా మొత్తం అంతా ఆపరేట్ చేయొచ్చు మనం మూవీస్ కూడా చూడవచ్చు అండ్ లైవ్ టీవీ కూడా వస్తుంది ఇందులో సో ఇది మనమైతే మన ముంబై నుంచి క్రాస్ అవుతున్నాం ఇది మన రూట్ మ్యాప్ ఇది
ఎక్కిన ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ తర్వాత టేక్ ఆఫ్ అయిన ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ తర్వాత ఫుడ్ అయితే తీసుకొచ్చారు మనకి ఫుడ్లో వచ్చేసి ఒక కాఫీ ఉంది అండ్ అలాగే ఎగ్ శాండ్విచ్ ఉంది అండ్ బీన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు మనం వరల్డ్ ఫేమస్ బాత్రూమ్ టూర్స్ అయితే చూద్దాము అండ్ హ్యాండ్ వాష్ చూస్తున్నారు కదా హ్యాండ్ వాష్ తర్వాత మనం ట్యాప్ అయితే ఉంది ఇక్కడ వాష్ చేసుకోవడానికి అండ్ హాట్ వాటర్ కోల్డ్ వాటర్ మనం టెంపరేచర్ అయితే సెట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అలాగే ఇక్కడ టిష్యూ పుట్టారు టిష్యూ తుచ్చుకొని ఇక్కడ డస్ట్బిన్ అయితే త్రో చేయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ఇది చూస్తున్నారు కదా ఇది బాంబింగ్ ఏరియా అండ్ ఇది పైన చూస్తున్నారు కదా అది వచ్చేసి చైల్డ్ కేర్ ఏరియా చైల్డ్ పిల్లలు ఎవరైనా ఉంటే కనుక అది డైపర్స్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి ఒక టేబుల్ లాగా ఉందన్నమాట ఫైనల్లీ మన ఇంటర్నేషనల్ డెస్టినేషన్ ఫస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ డెస్టినేషన్కి అయితే రీచ్ అయితే అయిపోయాము ఎయిర్ తాంజానియా మనం వచ్చిన ఫ్లైట్ అయితే ఇది ఎయిర్ తాంజానియాలో అయితే మనం అయితే వచ్చాము దీని ఒక రేటింగ్ ఇవ్వాలంటే కనుక టెన్ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్ అయితే ఇస్తాను నేను ఎందుకంటే నాకు అంత ప్రీమియం అయితే అనిపించలేదు ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్ చాలా అంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను నేను అంత ప్రీమియం అయితే అనిపించలేదు అండ్ మనం ఇప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్లో వచ్చేసాము ఎయిర్పోర్ట్లోకి వచ్చిన తర్వాత మనం ఇమ్మిగ్రేషన్ ఫామ్ అయితే ఫిల్అప్ చేయాలి మనకి వీసా కావాలంటే ఇమ్మిగ్రేషన్ ఫామ్ అయితే ఫిల్అప్ చేయాలి అండ్ ఆన్ అరైవల్ వీసా కోసం నేను అప్లై చేస్తున్నాను ఎందుకంటే నేను ఇక్కడికి వచ్చాక అప్లై చేస్తాను వీసా కోసం అండ్ ఇక్కడ బిజినెస్ వీసా అండ్ టూరిస్ట్ వీసా రెండు ఉన్నాయి నేనైతే బిజినెస్ వీసా తీసుకున్నాను నా వీసా అయితే ఆల్రెడీ అప్రూవ్ అయిపోయింది నేను వీసా తీసేసుకున్నాను అండ్ పేమెంట్ అయితే ఇక్కడ చేశాను పేమెంట్ చేసిన తర్వాత మనం ఇక్కడైతే సీల్ వేయించుకోవాలి స్టాంప్ వేసుకున్న తర్వాత మనం లగేజ్కి అయితే మూవ్ అవుతాం లగేజ్ తీసుకుంటే మనం ఆల్ డైరెక్ట్ ఎగ్జిట్ అయిపోవడం ఇదేనండి జూలియా నెరెరే ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఇది ఈ టర్మినల్ అయితే కనుక కొత్తగా కట్టింది ఇంటర్నేషనల్ కోసం అండ్ ఇంకొక టర్మినల్ ఉంది డొమెస్టిక్ కోసం అది కూడా చూపిస్తాను మీకు సో జూలియా నైరేరే కనిపిస్తుంది కదా జూలియా నైరేరే ఎయిర్పోర్ట్ ఇది ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఇది సో ఇది టర్మినల్ త్రీ అండ్ అక్కడ టర్మినల్ టూ మీకు జూమ్ చేసి చూపిస్తాను టర్మినల్ టూ అది సో పార్కింగ్ స్లాట్ అయితే చాలా పెద్దగా ఉంది అండ్ ఇక్కడ పక్కన కొన్ని కంపెనీస్ అయితే ఉన్నాయి అండ్ చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ హైవే వెహికల్స్ చాలా వెళ్తున్నాయి కదా చూస్తున్నారు కదా మనం తాంజానియాలో ల్యాండ్ అయింది వచ్చేసి లెవెన్ ఓ క్లాక్ అయితే కనుక మనకి ఇమ్మిగ్రేషన్ కంప్లీట్ చేసుకొని బయటకు వెళ్ళడానికి టూ అవర్స్ పట్టింది అండ్ ఇప్పుడు అరౌండ్ వన్ ఫిఫ్టీన్ టైం అయితే అవుతుంది వన్ ఫిఫ్టీన్ కాబట్టి కంటిన్యూస్గా ఆకలి అయితే వేస్తుంది మాకైతే అండ్ ఫ్లైట్లో ఇచ్చిన ఫుడ్ అయితే మాకైతే నచ్చలేదు అండ్ ఇక్కడ సర్ప్రైజింగ్లీ ఈ హోటల్లో బెస్ట్ బైట్స్ అనే హోటల్లో మనకు తెలుగు అతను అయితే పరిచయం అయ్యాడు అండ్ అతను రాజమండ్రి అతను అంట అండ్ తెలుగులో మాట్లాడేసరికి చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అండ్ మనమైతే ఇప్పుడు ఒక దాల్ అండ్ మిక్స్ వెజిటేబుల్ పన్నీర్ కర్రీ ఒక ఆర్డర్ చేసాము అండ్ అలాంగ్ విత్ నాన్ అండ్ జీరా రైస్ సో టేస్ట్ చేసి చూద్దాం మన ఇండియా లాగే ఉంటుందా అండ్ సర్ప్రైజింగ్ ఏమైనా చేంజెస్ ఏమైనా ఉంటాయా అని చూద్దాం సేమ్ నోట్లో పెట్టగానే సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇండియాలో మనకు ఎలాగైతే ఫుడ్ ఉంటుందో సేమ్ ఫుడ్ బట్ తర్వాత చెప్పింది ఏంటంటే మనం కుక్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉత్తరప్రదేశ్ అంట
అండ్ ఫుడ్ అయితే చాలా బాగుంది ఇండియాకి ఇక్కడికి అయితే పెద్ద వేరియేషన్ అయితే అనిపించలేదు అండ్ ఇక్కడైతే మనం అయితే బ్లాగ్ క్లోజ్ చేసేద్దాము అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోస్ కంటిన్యూస్గా పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాను అండ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు ఇన్స్పైర్ ఇండియన్ బ్లాగర్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ టిల్ నౌ సీ యూ ఇన్ 